ரேபிட் டெஸ்ட் கருவியை பொறுத்தவரை சீனாவில் நோயிட மட்டுமல்ல வியாபாரத்திலும் நாம் சிக்கிவிட்டோம் என சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரணி தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் விளவங்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரணி நாகர்கோவிலில் ஆட்சியர் பிரசாந்த் தலைமையில் கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விஜயதாரணி குளித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு சிகிச்சை பெறுவதற்காக தேவையான வசதிகள் இல்லை என்றும் வசதிகளை ஏற்படுத்த தனது சட்டமன்ற தொகுதி நிதியில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கி உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் மே மாதம் மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு தளர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் மக்களின் பொருளாதார பிரச்சினைகள் தீரும் என்றும் குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கேரள மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லும் போது குமரி கேரள எல்லையில் கேரள போலீசார் தடுத்து வருகின்றனர் இது கண்டனத்திற்குரியது என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் அரசு அறிவித்த ஊரடங்கு விதிமுறைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு வருமான இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அதற்காக வாரம் ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் மாதம் நான்காயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உணவுப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு மட்டுமே மக்கள் வெளியே வருவதால் அதையும் அரசு வீடுகளுக்கே கொண்டு சென்று வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசு மத்திய அரசிடம் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கேட்டதற்கு அறுநூறு கோடி ரூபாய் கூட இதுவரை வந்து சேரவில்லை என கூறிய அவர் சீனாவிடம் நோயில் மட்டுமல்லாது வியாபாரத்திலும் நாம் மாட்டிக்கொண்டோம் பணம் மற்றும் நேரத்தை நாம் இழந்துவிட்டோம் என்றும் ஆபத்து காலத்தில் நேரத்திற்கு வந்து சேராத பொருளும் மருந்தும் பயனளிக்காது என்றும் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி தமிழக அரசு வாங்க முயற்சித்த நடவடிக்கைகளில் என்ன சூட்சமம் உள்ளது என்பதை மத்திய தணிக்கை குழு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இதில் தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என விஜயதாரணி வலியுறுத்தினார் என்னை பொறுத்தவரை ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் மட்டும் இல்ல ரேஷன் அட்டை இல்லாதவர்களும் கூட எல்லோருக்கும் வந்து வாரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணுங்கிறது நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படி ஒரு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபாவது குறைஞ்சபட்சம் தரணும் அதே மாதிரி உணவுப் பொருட்களை வீட்டில் கொண்டு சேர்க்கணும் நீங்கள் உணவுப் பொருட்கள் வாங்க தான் மக்கள் வெளியில் வர்றாங்க வேறு எதுக்குமே அவங்க வெளில வர்றதில்லை அப்படி மக்கள் கட்டுப்பாடாக இருக்கிற மக்களை வெளியில் வராமல் பார்த்துக்கிறது அரசின் அரசுடைய நிர்வாகத்துடைய கடமை அரசுடைய கடமை மத்திய மாநில அரசு மத்திய அரசு கிட்ட ஒன்பதாயிரம் கோடி மாநில அரசு கேட்டிருக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆனால் அறுநூறு கோடி கூட இன்னும் தரல ஆகையால் நம்மை பொறுத்தவரை மாநில அரசு மத்திய அரசு தந்தாலும் தரணும் தங்களுடைய சொந்த நிதிகள் இருந்தாவது மக்களுக்கு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபாங்கிற பட்சத்தில் வார வாரம் ஆயிரம் ரூபா அவங்க வீடுகளில் கொண்டு போய் கொடுங்க பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு தடவை உணவுப் பொருட்கள் வழங்கணும் ஏன்னா இவங்க கொடுக்குற உணவுப் பொருட்களும் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக வராது பத்தாது வீட்லேயே இருக்கிறாங்க குழந்தைகள் இருக்காங்க வயசானவங்க இருக்காங்க பத்தாது அரசு அதை இதை கவனத்தில் எடுத்துப்பாங்கன்னு நான் நம்புறேன் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க